Un piccolo quaderno a quadretti bianco ricevuto in dono il 12 giugno del 1942. Su quelle pagine Anna Frank iniziò a scrivere il suo diario. Ricorre il 27 gennaio di quest'anno il 77 anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Era il 1945. È il giorno della memoria, quello in cui ricordiamo la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Caffè Italia è un luogo dove i veri protagonisti sono i libri. Libri che evocano immagini, ispirano sogni, tramandano storie, si affermano come strumenti di libertà. Proprio in quanto strumenti di libertà, molte volte nella storia, i libri sono stati bruciati. Proprio come accadde in Germania, in pieno regime nazista, il 10 maggio del 1933. In occasione della giornata della memoria, Caffè Italia vi propone le prime righe de Il diario di Anna Frank. 12 giugno 1942 Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che mi sarai di grande sostegno. Domenica 14 giugno 1942 Voglio cominciare da quando ti ho ricevuto e cioè dal momento in cui ti ho visto sul tavolo tra i regali di compleanno perché il momento dell'acquisto a cui pure ho partecipato non conta Venerdì 12 giugno ero sveglia alle 6 ovvio era il mio compleanno ma alle 6 non mi potevo alzare così aspettai fino alle 7 meno un quarto quando non riuscì più a trattenermi dalla curiosità andai in tinello dove Mortie, la gatta mi salutò strusciandomi la testa contro i piedi poco dopo le 7 andai da papà e mamma e poi in salotto per aprire i pacchetti tu eri il primo sicuramente uno dei più belli c'erano anche un mazzo di rose due rami di peonie e una piantina questi i figli di Flora che quel mattino si trovavano sul tavolo ma poi arrivarono molti altri regali papà e mamma mi hanno regalato una camicetta azzurra un gioco di società una bottiglia di succo d'uva che secondo me sa un po' di vino il vino del resto si fa con l'uva un puzzle un barattolino di crema una busta con due fiorini e mezzo è un buono per l'acquisto di due libri poi ancora un libro camera obscura però ce l'ha già Margot così l'ho cambiato un vassoio di biscotti fatti in casa da me ovviamente visto che in questo periodo mi riescono proprio bene molte caramelle e una torta di fragole della mamma una lettera della nonna arrivata puntualissima ma naturalmente è un caso poi è venuta a prendermi Anneli e siamo andate a scuola durante l'intervallo ho offerto biscotti di pasta frolla agli insegnanti e ai compagni ma dopo ci siamo dovuti rimettere al lavoro sono tornata a casa alle 5 dopo aver assistito alla lezione di ginnastica anche se non posso mai partecipare perché mi slogherei le braccia e le gambe dove ho proposto che i miei compagni giocassero a pallavolo per il mio compleanno dopo mi si sono messi tutt'attorno in cerchio e hanno cantato tanti auguri a te tornata a casa ho trovato Sanne Lederman che mi aspettava Ilse Wagner, Hanneli Gösler e Jacqueline Van Marsen me le ero portate dalla ginnastica visto che siamo tutte in classe insieme un tempo Hanneli e Sanne erano le mie migliori amiche e quelli che ci vedevano dicevano ecco Anne, Hanne e Sanne Jacqueline Van Marsen l'ho conosciuta appena al liceo ebraico e adesso è lei la mia migliore amica Ilse è l'amica del cuore di Hanneli e Sanne frequenta un'altra scuola dove ha le sue amiche mi hanno regalato un libro stupendo saghe e leggende olandesi ma per sbaglio mi hanno dato il secondo volume così ho scambiato altri due libri con il primo 
Zia Elene mi ha regalato un altro puzzle, zia Stefani una bellissima spilla e zia Leni un libro fantastico, Vacanze in montagna di Desi. Stamattina in bagno pensavo che sarebbe splendido se io avessi un cane come Rintintin. Lo chiamerei anch'io Rintintin e durante le lezioni lo lascerei dal custode della scuola o, quando fa più caldo, sotto la tettoia delle biciclette. Ho scelto i primi due momenti dal diario di Anna Frank. Sono due momenti di eh, spensieratezza, perché credo e crediamo che il modo migliore per celebrare la giornata della memoria sia guardare oltre, guardare oltre senza perdere di vista il punto. Ciò che è stato deve essere ricordato, ricordato per tutta la bellezza che ha tolto al genere umano, ricordato per l'orrore che ha portato nella vita non solo di chi ha sofferto la deportazione nei campi e il non ritorno a casa di tante di quelle persone. Bisogna celebrare il giorno della memoria ricordando sempre che quella bellezza, quella leggerezza, quella spensieratezza che leggiamo nelle prime pagine del diario di Anna Frank è un bene da tutelare, ad ogni costo, oggi come allora e per sempre.